ஆண்களுக்கு பிரதானமாக வரக்கூடிய புற்றுநோய்களில் முக்கியமானது பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ராஸ்டேட் கேன்சர் மற்றும் லங் கேன்சர் இந்த இரண்டு புற்றுநோய்களுக்குமே வந்து சிலருக்கு அறுவை சிகிச்சை தேவைப்படலாம் ஆனால் பெரும்பாலானவர்களுக்கு ரேடியோ தெரப்பி அப்படின்றது தான் தேவைப்படுது அதுலேயும் அதிநவீன தொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய ரேடியோ தெரப்பி அப்படின்றது டாக்டர் காமாட்சி நினைவு மருத்துவமனையில் கொடுக்கப்படுது இந்த சிகிச்சை முறைகள் பற்றி தான் நம்ம பேச இருக்கிறோம் இதற்காக டாக்டர் காமாட்சி நினைவு மருத்துவமனையின் கன்சல்டன்ட் ரேடியேஷன் ஆங்காலஜிஸ்ட் டாக்டர் கார்த்திகேயன் பெருமாள் இருக்காங்க தொடர்ந்து அவங்க கிட்ட பேசலாம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் இந்த ப்ராஸ்டெட் கேன்சர் அப்படின்றது என்ன அதனுடைய அறிகுறிகள் என்னவா இருக்கும் ப்ராஸ்டேட்ன்றது ஒரு நாளமுள்ள ஒரு சுரப்பி சிறுநீர் பையிக்கு அடியில் இருக்குது அடிப்பகுதியில் மலைப்பையின் முன்பகுதியில் அமைந்திருக்கு இது யுரித்ரா என்ற ஆர்கனை சுற்றி இருக்கிற ஒரு வால்நட் சைஸ் ஆர் ஷேப்டு சுரப்பி இதிலிருந்து வளரக்கூடிய புற்றுநோய் தான் ப்ராஸ்டேட் கேன்சர் ஆண்களுக்கு அதிகப்படியாக வரக்கூடிய ஒரு புற்றுநோய் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராஸ்டேட் கேன்சர் மிகவும் முக்கிய முக்கியமானது இதனுடைய அறிகுறிகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெசிடேஷன் சிறுநீர் கழிப்பதற்கு ஆரம்பிப்பதற்கும் சரி நிறுத்துவதற்கும் சரி இல்லை கண்ட்ரோல் செய்வதற்கும் சரி கஷ்டம் இருக்கும் இன்னொன்று ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் யூரினேஷன் அடிக்கடி சிறுநீர் கழித்தல் சிறிது சிறிதாக சிறுநீர் வந்து கொண்டே இருத்தல் ஃப்ரீக்வன்சி அண்ட் யூரினேஷன் சில நேரம் சிறுநீர் கழிக்கும் போது அதனோட ரத்தம் கலந்து வருது இல்லை என்றால் ஆண் ஆண் தன்மை குறைந்து போ குறைந்து காணப்படுதல் இதெல்லாம் வந்து ஒரு அறிகுறி இந்த ப்ராஸ்டேட் கேன்சர் அப்படின்றதுக்கு வந்து ஏதாவது ஹிஸ்டரி இருக்குமா இதன் காரணமாக தான் வந்திருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியுமா காரணம் ப்ராஸ்டேட் கேன்சர் பொதுவாக இதன் காரணமாக வருது அப்படின்றது பர்டிகுலராக சொல்லிட முடியாது ஆனால் பல்வேறு ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது ப்ராஸ்டேட் கேன்சர் வர்றதுக்கு உதாரணத்துக்கு நம்பர் ஒன் வந்து ஏஜ் ஏஜ் வந்து மிகவும் முக்கியமான ஒரு காரணி ரிஸ்க் ஃபேக்டர் வயது அதிகமுள்ள ஆண்களில் தான் இந்த ப்ராஸ்டேட் கேன்சர் அதிகப்படியாக வருது அறுபத்தைந்து சதவிகிதமான இந்த ப்ராஸ்டேட் கேன்சர் அறுபத்தைந்து வயதுக்கு மிகுந்த ஆண்களுக்கு தான் வருது வயது கூட கூட இந்த ப்ராஸ்டேட் பினைன் ப்ராஸ்டேட்டிக் ஹைப்பர்ட்ரோபி அப்படின்வாங்க அதுவும் வரலாம் இல்லை இந்த ப்ராஸ்டேட் கேன்சரும் வரலாம் ரெண்டுத்துக்குமே சிம்டம்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் இரண்டாவது டயட் அதிகப்படியான கொழுப்பு சத்து உட்கொள்ளுதல் உதாரணத்துக்கு மாமிசம் பால் கொழுப்பு சத்துக்கு நிறைந்த பொருட்கள் வெண்ணெய் நெய் அந்த மாதிரி இது அதிகப்படியாக உட்கொள்ளுதல் இது டயட்ரி ஃபேக்டர் இன்னொன்று ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி குடும்பத்தில் யாருக்காவது கேன்சர் இருந்தால் எந்த எந்த கேன்சராக இருந்தாலும் சரி இவ இந்த நபருக்கும் வந்து புற்றுநோய் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது இன்னொன்று லைஃப் ஸ்டைல் லைஃப் ஸ்டைல் அதிகமாக உடற்பயிற்சி இல்லாத தன்மை குறைவான காய்கறிகள் பழங்கள் உட்கொள்ளுதல் இதெல்லாமே ப்ராஸ்டேட் கேன்சர் வருவதற்கான அறிகுறிகள் இப்போ ப்ராஸ்டேட் கேன்சர் அப்படின்றது வந்து ஒருத்தவங்களுக்கு உறுதிப்படுத்தப்பட்டால் அவங்க அதுலேருந்து முழுமையாக குணமடைய எவ்வளவு நாட்கள் இவ்வளவு ஆண்டுகள் ஆகலாம் ப்ராஸ்டேட் கேன்சரை உறுதிப்படுத்த பட்ட பிறகு அதற்கென்று அதுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறதுன்ற ஃபஸ்ட்டுக்கு ஒரு முடிவுக்கு வரணும் அது ஒரு மல்டி டிசிப்ளினரி டீம் அதில் இன்வால்வ்டாக இருப்பாங்க ப்ராஸ்டேட் கேன்சருக்கு இரண்டு வகையான மருத்துவ முறைகள் முதன்மையானது ஒன்று சர்ஜரி இன்னொன்று கதிர்வீச்சு சிகிச்சை இதை இரண்டுமே வந்து இந்த ப்ராஸ்டேட் கேன்சர் எந்த ஸ்டேஜில் இருக்குது அப்படின்ற பொறுத்து தான் எந்த சிகிச்சை முறையை கையாளுதல் அப்படின்றது மாறுபடும் இல்லை இரண்டுமே சேர்த்து பண்ணுவதா இல்லை தனித்தனியாக பண்ணுவதா அது எல்லாமே வந்து எந்த ஸ்டேஜில் இருக்குன்றதை பொறுத்த விஷயம் ஸோ இந்த வைத்தியத்தின் நாட்கள் மொத்த நாட்கள் வந்து ஒன்றிலிருந்து மூன்று மாதங்களில் இந்த வைத்தியம் முடிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் அந்த பேஷண்ட் வந்து ரெகுலர் ஃபாலோஅப்பில் இருப்பார் மூன்று மாதங்களுக்கு ஒரு முறை ரெகுலர் ஃபாலோஅப்பில் அடுத்த இரண்டு முதல் ஐந்து ஆண்டுகள் வரை ரெகுலர் ஃபாலோஅப்பில் இருப்பார் இப்போ ப்ராஸ்டேட் கேன்சரை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ரேடியேஷன் தெரப்பி அப்படின்றது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டாக இருக்குது ரேடியேஷன் தெரப்பின்றது ஒரு முதன்மையான சிகிச்சை முறை ப்ராஸ்டேட் கேன்சரை பொறுத்த அளவில் அப்படி இருக்கும்போது என்ன மாதிரியான அதிநவீன தொழில்நுட்பம் இந்த மருத்துவமனையை டாக்டர் காமாட்சி நினைவு மருத்துவமனையை பொறுத்த வரைக்கும் கொடுக்கப்படுது நமது டாக்டர் காமாட்சி நினைவு மருத்துவமனையில் கதிர்வீச்சு சிகிச்சையின் அனைத்து அதிநவீன ஃபெசிலிட்டிஸும் இங்கே இருக்குது உதாரணத்துக்கு ஐஎம்ஆர்டி ஐஜிஆர்டி பிமேட் மற்றும் பிரேக்கி தெரப்பி இது எல்லாமே நம்ம காமாட்சி நினைவு மருத்துவமனையில் செய்ய முடியும் ஐஎம்ஆர்டி அப்படின்னா இன்டென்சிட்டி மாடுலேட்டட் ரேடியோ தெரப்பி அதாவது பொதுவாக கொடுக்கக்கூடிய கன்வென்ஷனல் ரேடியேஷனில் இப்போ அந்த ப்ராஸ்டேட்டிக் ரேடியேஷன் கொடுக்கும்போது சுற்றி இருக்கின்ற நார்மல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் லைக் ஃபீமர் ரெக்டம் அந்த மாதிரி நார்மல் லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் எல்லாத்துக்குமே ஈக்குவலான ரேடியேஷன் டோஸ் போகும் இந்த இன்டென்சிட்டி மாடுலேட்டர் ரேடியேஷனில் இந்த
திசைகள் இருந்து பல்வேறு திசைகள் இருந்து ரேடியேஷன் கொடுக்கறதுனால நார்மல் டிஷ்யூக்கு வரக்கூடிய டாக்ஸிசிட்டி சைட் எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாமே கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இது ஒரு அதிநவீன ஒரு சிகிச்சை முறை அது இல்லாமல் ஐஜிஆர்டி இமேஜ் கைடட் ரேடியோ தெரப்பி அப்படின்வாங்க இந்த இமேஜ் கைடட் ரேடியோ தெரப்பின்றது வாரங்களில் இரண்டு இல்லை மூன்று முறை இல்லை நான்கு இல்லை ஐந்து முறை அந்த பேஷண்டினுடைய டியூமர் பொசிஷன் இன்டர்னல் பொசிஷனை செக் பண்ணிவிட்டு இந்த ரேடியேஷன் டெலிவர் செய்யப்படும் ஸோ அதனுடைய அக்யூரஸி ஐஎம்ஆர்டியை விட ஜாஸ்தி ஸோ இந்த ஜாஸ்தியான அக்யூரஸினால் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் விமேட் வால்யூம் மாடுலேட்டட் ஆர்க் தெரப்பி அப்படின்றது ஒரு ஆர்க் கைண்ட் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் இப்போ நான் ஐஎம்ஆர்டி அண்ட் ஐஜிஆர்டியில் சொன்னேன் ஏழு இல்லை ஒன்பது பல்வேறு திசைகளிலிருந்து ரேடியேஷன் வருன்றது இது ஆர்க் போன்ற ஒரு முறையில் ரேடியேஷனை டெலிவர் பண்ணும் ஸோ இந்த என்டையர் ட்ரீட்மெண்ட் இப்போ ஐஎம்ஆர்டி ஐஜிஆர்டி வந்து பத்து இல்லை பதினைந்து நிமிடங்கள் வரை செல்லும் ஆனால் இந்த விமேட்ன்றது இரண்டு நிமிடங்களில் ஒன்று புள்ளி ஐந்து முதல் இரண்டு நிமிடங்களில் இந்த வைத்தியம் முடிந்துவிடும் அதனால் ட்ரீட்மெண்ட் அக்யூரஸி வந்து இந்த இரண்டத்தை விட விமேட்டில் ரொம்ப அதிகம் இப்போ நீங்கள் சொன்னதுலேருந்து இப்போ ஒரு நாளைக்கு ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு வந்து பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நிமிஷம் வரை இந்த ரேடியேஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் சொன்ன இந்த விமா டெக்னாலஜியில் ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷமே போதும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க அப்போது அந்த ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்றது எந்த அளவு எஃபெக்டிவாக இருக்கும் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் வந்து மிகவும் அக்யூரேட்டான ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் மெத்தட் இந்த ஆர்க் தெரப்பின்றது இப்போ இந்த பத்துலேருந்து பதினைந்து நிமிடம் ஒரு ஒரு பேஷண்ட்டை வந்து வைத்தியத்துக்கு படுக்க வைக்கும் பொழுது அசையாமல் அவர் படுத்திருக்கணும் நிறைய பேரால் அசையாமல் அந்த பத்து முதல் பதினைந்து நிமிடம் வரை படுத்திருக்க முடியாது ஸோ இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை வந்து ஒன்று இல்லை இரண்டு நிமிடங்களுக்குள் முடிக்கும் பொழுது அந்த அக்யூரஸி வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் டாக்டர் நீங்கள் சொன்னதில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ் பொதுவாகவே அவங்களுக்கு வலி எப்போதும் அதிகமாக இருக்கும் ஒரு இடத்துல பத்து நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷம் அசையாமல் படுக்கிறது அப்படின்றது வந்து ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் இவ்வளோ ஸ்ட்ரகிள்ஸை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா இப்போ இந்த கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட் ரெடிஷன் ட்ரீட்மெண்ட்றது ஒரு நாளில் முடிகிற ட்ரீட்மெண்ட்டில் ஆறு முதல் எட்டு வாரங்கள் வரை வரும் எந்த கேன்சராக இருந்தாலும் ஒரு இடங் ஒரே இடத்தில் வந்து பத்து முதல் பதினைந்து நிமிடம் சில நேரம் இருபது நிமிடம் படுக்கிறது வந்து நிறைய பேஷண்ட்ஸு கஷ்டமான ஒரு விஷயம் தான் அதுவும் அசையாமல் படுக்கணும் ஸோ அதுக்கு தான் இந்த மாடர்ன் டெக்னாலஜி விமேட் வால்யூம் மாடுலேட்டர் ஆர்க் தெரப்பி சிறிது நேரத்தில் அதாவது ஒரு ஒன்று ஒரு இல்லை இரண்டு நிமிடத்தில் வைத்தியம் முடிஞ்சிறதுனால பேஷண்ட்ஸ் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்குதுன்னு சொன்னேன் பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா அந்த ஆறு முதல் எட்டு மா எட்டு வாரங்கள் வரை ட்ரீட்மெண்ட் போய்ட்டு இருக்கிறதுனால நிறைய பேர் ஒரு இரண்டு மூன்று வாரங்களிலேயே வந்து ட்ராப் அவுட் ஆவாங்க ஏனால் ஒரே இடத்துல பத்து இருபது நிமிடம் இல்லை முப்பது நிமிடம் படுத்திகிட்டே இருக்கிறது அவங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அந்த ட்ராப் அவுட்ஸ்லாம் இந்த அதிநவீன டெக்னாலஜினால் கட் ஆகுது இப்போ இந்த ப்ராஸ்டேட் கேன்சரை பொறுத்த வரைக்கும் அறுவை சிகிச்சை ஒரு ஆப்ஷன் அப்படின்றது இருக்குது இன்னொரு பக்கம் வந்து ரேடியேஷன் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இது ரெண்டுத்தில் எது சிறந்ததாக இருக்கும் ப்ராஸ்டேட் கேன்சருக்கு ப்ராஸ்டேட் சர்ஜரி அண்ட் ரேடியேஷன் ரெண்டுமே முதன்மையான சிகிச்சை முறை அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் எது சிறந்தது அப்படின்றத விட எந்த பேஷண்ட்டுக்கு எது சூட்டபுளாக இருக்குமோ அதை தான் நம்ம சூஸ் பண்ண முடியும் ப்ராஸ்டேட் சர்ஜரியை பொறுத்தளவில் ஒரு சில சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து முதன்மையாக இருக்குது நம்பர் ஒன் இன்கான்டினன்ஸ் இன்கான்டினன்ஸ் அப்படின்னா கட்டுப்படுத்த முடியாத தன்மை உதாரணத்துக்கு சிறுநீர் கழிக்கணுன்ற தெரியாமே அது பாட்டுக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அதுக்கு பேர் யூரினரி இன்கான்டினன்ஸ் ஆர் ட்ரிபிளிங் இன்கான்டினன்ஸ் இல்லை யூரின் வந்து ஃபுல்லாக ஃபில் ஆகிருக்கும் யூரினரி பிளாட் அது ட்ரிபிள் ஆகிட்டே இருக்கும் தட்ஸ் கால் ட்ரிபிளிங் இன்கான்டினன்ஸ் இல்லை ஃபீக்கல் இன்கான்டினன்ஸ் மலம் வந்து அவங்களுக்கு தெரியாமையே வெளியே வந்துக்கிட்டே இருக்கும் தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப இன்கன்வீனியன்ஸ் காஸ் பண்ணும் இது ஏன் இந்த சர்ஜிக்கல் மெத்தட்ஸில் வருதுன்னா சில நேரம் அந்த சிறுநீர் இல்லை மலம் மலம் கழிக்கிப்பதற்கான அந்த நரம்புகள் பாதிக்கப்படும் பொழுது கட் பண்ணப்படும் போது இந்த இன்கான்டினன்ஸ் வரும் இன்னொன்று இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆண் ஆண் தன்மை குறைந்து காணப்படுதல் அதுவும் அந்த நரம்பை டேமேஜ் பண்ணும்போது வரும் இது எல்லாம் இந்த ரேடியேஷன் தெரப்பியில் கம்மியாக இருக்கும் இந்த இந்த இன்கான்டினன்ஸ் அந்தளவு பார்த்ததில்ல இருக்காது அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் கொஞ்சம் சிறிது வரது சான்ஸ் இருக்குது ஆனால் கம்மியாக இருக்கும் சர்ஜரி கம்பேர் பண்ணுறதுல அந்த சர்ஜரினால் சில நேரம் லிம்ஃபெடிமா லோயர் லிம்பிடிய எடிமா அதாவது நம்முடைய கால்கள் வந்து பருத்து காணப்படுதல் ஏன்னா அறுவை சிகிச்சை செய்யும் பொழுது அங்கே இருக்கின்ற நெறிக்கட்டிகளையும் சேர்த்து எடுப்பாங்க ஃபுல்லாக எடுக்கப்படும் பொழுது
கொலஸ்ட்ரால் ஆர் ஹை ஃபேட்டி டயட்ஸை கம்மியாக சாப்பிட்றது அதிகமாக பழங்கள் காய்கறிகளை சேர்த்து கொள்வது முறையான உடற்பயிற்சிகள் செய்வது தொடர்ந்து உடற்பயிற்சிகள் செய்வது இதெல்லாம் லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் இரண்டாவதாக ஐம்பது வயதுக்கு மேற்பட்ட ஆண்கள் எல்லோருக்கும் இந்த ப்ராஸ்டேட் கேன்சரை ஸ்க்ரீன் பண்ணணும் எப்படின்னா இரண்டு வழிகள் இருக்குது ஒன்று ஆனுவல் டிஜிட்டல் ரெக்டல் எக்ஸாமினேஷன் அதாவது மருத்துவர் வந்து அவருடைய விரல்கள் மூலமாக ஆசன வாயில் விரல்களை விட்டு ப்ராஸ்டேட் பெருத்து இருக்கா இல்லை சிறிதாக இருக்கா இல்லை நார்மல் சைஸில் இருக்கான்றத வருட வருடம் அவர் செக் பண்ணுவார் அதே மாதிரி ரத்தத்திலும் பாஸ்டேட் ஸ்பெசிஃபிக் ஆன்டிஜன் பிஎஸ்ஏ அப்படின்வாங்க அந்த அளவு வந்து எந்த அளவு இருக்குது அப்படின்றத செக் பண்ணுவார் இது இந்த இரண்டுமே வந்து பொதுவாகவே மாஸ்டர் ஹெல்த் செக்கப்பில் வரும் மாஸ்டர் ஹெல்த் செக்கப்பில் எல்லா ஆண்களுக்கும் ஐம்பது வயதுக்கு மிகுந்த ஆண்களுக்கு இந்த ப்ராஸ்டேட் கேன்சர் ஸ்கிரீனிங் ரெகுலராக செய்யப்படும் ரேடியேஷன் தெரப்பி அப்படின்றது எல்லா வகையான புற்றுநோய்களுக்கும் வந்து பிரதானமாக பயன்படுத்தப்படுது அப்படிங்கும்போது அதில் இன்டர்னலாகவும் இருக்குது எக்ஸ்டர்னலாகவும் இருக்குன்ற போது என்ன மாதிரியான டெக்னாலஜி பயன்படுத்தப்படுது இப்போ இந்த ப்ராஸ்டேட் கேன்சருக்கு இரண்டு வகையான டெக்னாலஜியும் பயன்படுத்தலாம் ஒன்று வந்து எக்ஸ்டர்னல் பீம் ரேடியேஷன் அதுதான் நான் சொன்னேன் ஐஎம்ஆர் டி ஐஜிஆர்டி விமேட் அப்படின்றது இரண்டாவது வந்து பிரேக்கி தெரப்பி பிரேக்கி தெரப்பின்றது இன்டர்னல் ரேடியேஷன் இந்த கட்டிக்கு புற்றுநோய் கட்டிக்கு ஐந்து சென்டிமீட்டருக்கு கீழே கீழே வைத்து அந்த ரேடியேஷன் சோர்ஸை கொடுப்பது தான் பிரேக்கி தெரப்பி அப்படின்போம் ஏர்லி ப்ராஸ்டேட் கேன்சருக்கு வெறும் பிரேக்கி தெரப்பி வைத்து மட்டுமே குணப்படுத்தி விட முடியும் இந்த பிரேக்கி தெரப்பி வந்து இரண்டு இரண்டு இல்லை மூன்று நாட்கள் ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிஷனில் வச்சு பண்ணுறது அதில் ப்ராஸ்டேட்டில் மட்டும் ஒரு சில கத்தீட்டர்ஸ் பல்வே எத்தனை கத்தீட்டர்ஸ் தேவையோ அத்தனை கத்தீட்டர்ஸை இன்சர்ட் பண்ணி இந்த இரிடியம் ஒன் நைன்டி டூ அப்படின்ற ஒரு ரேடியேஷன் சோர்ஸ் காமா ரேடியேஷன் சோர்ஸை வந்து அது வழியாக செலுத்துவாங்க ஸோ மொத்தமாக மூன்று இல்லை நான்கு முறை இந்த வைத்தியத்தை செய்து இரண்டு நாட்களே வைத்தியத்தை பண்ணி முடிச்சிருவாங்க ஏர்லி ப்ராஸ்டேட் கேன்சருக்கு இரண்டு நாள்லேயே நம்ம வைத்தியத்தையும் முடித்து முடித்து விட முடியும் இது மிகவும் அதிநவீன மிகவும் பாதுகாப்பான சிகிச்சை முறை நமது காமாட்சி மெமோரியல் மருத்துவமனையில் இதுவும் அவைலபிளாக இருக்குது இப்போ இதை பயன்படுத்தும் போது ரீஅக்கரன்ஸ் ஆஃப் கேன்சர் அப்படின்றதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கா ரெக்கரன்ஸ் ஆஃப் கேன்சர்ன்றது பொதுவாகவே எந்த சிகிச்சை முறை செய்தாலும் வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது இதை பயன்படுத்தினால்தான் அது வரும் அப்படின்றதெல்லாம் இல்லை இதனால் வந்து கேன்சருடைய சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ்க்கான சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இந்த பிரேக்கி தெரப்பியில் எக்ஸ்டர்னல் பீம் ரேடியேஷனோட ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஏன்னா ரேடியேஷன் வந்து அந்த ப்ராஸ்டேட்டுக்கு மட்டும் கரெக்டாக கொடுக்கப்படுது சைடில் இருக்கிற ஆர்கன்ஸுக்கு யூரினரி பிளாடர் ரெக்டம் அதுக்கெல்லாம் அந்தளவு ரேடியேஷன் டோஸ் போகாது பொதுவாக இதே ப்ராஸ்டேட் கேன்சருக்கு இதற்கு முன்னால் இருந்த தொழில்நுட்பங்கள் பயன்படுத்தி ரேடியேஷன் கொடுக்கும்போது என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள்லாம் நோயாளிகள் வந்து சந்திச்சிருக்காங்க பொதுவாக சிறுநீர் கழிக்கும் போது சிறிது எரிச்சல் மலம் க கழிக்கும் போது எரிச்சல் இல்லை டயரியா லூஸ் டூல்ஸ் அப்படின்வாங்க அதிகப்படியாக மலம் கழித்தல் இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் இல்லை போன் மேரோ டிப்ரெஷன் அப்படின்வாங்க இந்த நம்ம இடுப்பு பகுதி சுற்றி நிறைய போன் மேரோ இருக்குது கான்சன்ட்ரேட்டடாக இருக்குது ஹிப் போன்ஸில் அது எல்லாமே அது வழியாக ரேடியேஷன் போகும்பொழுது அந்த போன் மேரோ சப்ரெஷன் உருவாகும் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் சந்தித்து இருக்கிறாங்க பட் இந்த மோஸ்ட் மாடர்ன் ரேடியேஷன் டெக்னிக்ஸில் வந்து இந்த சைட் எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அதே மாதிரி ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கக்கூடிய நேரமும் வந்து ஒரு சில நிமிடங்களில் முடிந்து விடுகிறது அதனால் பேஷண்ட்ஸ் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது டாக்டர் சொன்னது மாதிரி டாக்டர் காமாட்சி நினைவு மருத்துவமனையில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்பவே பாதுகாப்பான அதிநவீன தொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய ரேடியோ தெரப்பி சிகிச்சை அப்படின்றது கொடுக்கப்படுது ஒட்டுமொத்தமாக தமிழகத்திலே சிறந்த கேன்சருக்கான சிகிச்சைக்கான ஒரு இடமா டாக்டர் காமாட்சி நினைவு மருத்துவமனை அப்படின்றது இயங்கிட்டு இருக்கு தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு சிறு இடைவெளிக்கு பிறகு இப்போ ப்ராஸ்டேட் கேன்சருக்கான ட்ரீட்மெண்ட் பற்றியெல்லாம் நம்ம பேசணும் அடுத்து ஆண்களுக்கு பெரும்பாலும் வரக்கூடிய ஒரு புற்றுநோய் அப்படின்னா நுரையீரல் புற்றுநோய் அப்படின்றது இருக்கு நுரையீரல் புற்றுநோய் சமீப காலங்களில் எந்த அளவு அதிகரிச்சிருக்கிறத நீங்கள் பார்க்க முடியுது டாக்டர் நுரையீரல் புற்றுநோய் கட கடந்த ஒரு பத்து ஆண்டுகளாக பத்து அல்லது இருபது ஆண்டுகளாக மிக மிகவும் அதிகமாக வந்து கொண்டிருக்கிறது குறிப்பாக இந்தியாவில் ஏன்னால் அந்த புகைப்பிடிக்கின்ற பழக்கம் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கு ஆண்களிலும் சரி பெண்களிலும் சரி அதனால இந்த நுரையீரல் புற்றுநோய் அதிகப்படியாக வந்து கொண்டிருக்கு இதனால் என்ன மாதிரியான அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இந்த நுரையீரல் புற்றுநோய்க்கான
தொடர்ந்து வலி இருந்துகிட்டே இருக்கிறது இல்லை என்றால் இருக்கும் போது சளியுடன் சேர்த்து ரத்தம் வருது இதெல்லாம் சிம்டம்ஸ் ஆஃப் த ஏர்லி சிம்டம்ஸ் ஆஃப் லங் கேன்சர் இல்லை பசி குறை குறைந்து காணப்படுதல் உடலில் மெலிதல் இல்லை அது வேறு எங்கேயாவது பரவி இருந்தால் ஜாண்டிஸ் இல்லை ஹெட் டேக் அந்த மாதிரிலாம் வரும் இப்போ மற்ற இடங்களில் கேன்சர் கட்டுகள் புற்றுநோய்கள் வருவதற்கும் லங்ஸில் கேன்சர் வருவதற்குமான வேறுபாடு எப்படி இருக்கும் இந்த லங்ஸ் கேன்சர் மட்டும் அது வேறுபாடுகள் என்னென்னா ஆரம்ப நிலையிலே வந்து அவ்வளோ எளிதாக பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஒன்றும் பெருசாக சிம்டம்ஸ் கொடுத்துறாரு நம்ம இங்கே இந்தியாவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுன்ற இந்த லங் கேன்சர் எல்லாமே அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜஸில் தான் வருது இந்த சிம்டம்ஸ்லாம் வர்றதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆயிடுது ஸோ அது சிம்டம்ஸ் தெரியும் பொழுது மிகவும் ஸ்ப்ரெட்டான ஒரு இல்லை அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜஸில் தான் இங்கே இருக்குது இதுதான் இந்த புற்றுநோய்க்கும் மற்ற புற்றுநோய்களுக்கான வித்தியாசம் இதற்கு சர்ஜரி அப்படின்றது எந்த அளவு தேவைப்படும் அல்லது ரேடியேஷன் தெரப்பி அப்படின்றது எந்த அளவு தேவைப்படும் இந்த லங் கேன்சரை பொறுத்தளவில் இட்ஸ் அ மல்டி டிசிப்ளினரி மேனேஜ்மெண்ட் மூன்று மருத்துவ மூன்று புற்றுநோய் மருத்துவர்களும் அதாவது சர்ஜிக்கல் ஆன்காலஜிஸ் ரேடியேஷன் ஆன்காலஜிஸ் அண்ட் மெடிக்கல் ஆன்காலஜிஸ் மூன்று பேரும் இணைந்து ட்ரீட் பண்ணக்கூடிய ஒரு நோய் இந்த லங் கேன்சர் கட்டி வந்து சிறிய அளவாக இருக்கும் பொழுது நேரடியாகவே அறுவை சிகிச்சை செய்துவிட முடியும் ஆனால் அது சிறிது அட்வான்ஸ்டாக இருக்கும் பொழுது அதை வந்து நேரடியாக ச அறுவை சிகிச்சை செய்ய முடியாது கீமோதெரப்பியோ இல்லை மெயினாக ரேடியேஷன் கொடுத்தோ அந்த கட்டியின் அளவை குறைத்து விட்ட பிறகு தான் அறுவை சிகிச்சைக்கு எடுக்க முடியும் எடுத்த பிறகு மேற்கொண்டு கீமோதெரப்பி கொடுக்குது டாக்டர் காமாட்சி நினைவு மருத்துவமனையில் இருக்கக்கூடிய இந்த அதிநவீன தொழில்நுட்பம் மூலமாக நுரையீரல் கேன்சர் வந்தவர்களுக்கு என்ன மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட் ரேடியேஷன் தெரப்பில் கொடுக்க டாக்டர் காமாட்சி நினைவு மருத்துவமனையில் இந்த லங் கேன்சருக்கான அதிநவீன சிகிச்சை முறைகள் எல்லாமே வந்து அவைலபிளாக இருக்குது உதாரணத்துக்கு ஐஎம்ஆர்டி ஐஜிஆர்டி அண்ட் விமேட் அண்டு ஸ்டீரோடாக்டிக் ரேடியேஷன் குறிப்பாக நான் சொல்ல வேண்டியது ஸ்டீரோடாக்டிக் ரேடியேஷன் அதாவது ரொம்ப ஏர்லி ஸ்டேஜ் லங் கேன்சர் சின்ன நாடியூல் சாலிட்ரி நாடியூல் லங் அப்படின்வாங்க இந்த சாலிட்ரி நாடியூல் லங்க்கு வந்து சி அறுவை சிகிச்சையும் செய்யலாம் இல்லை வெறும் இந்த ரேடியேஷன் வைத்து மட்டுமே அதை குணப்படுத்த முடியும் இந்த சாலிட்ரி நாடியூல் ஆஃப் லங் ஐந்து சென்டிமீட்டருக்கு குறைவாக இருக்கும் பொழுது இந்த அதிநவீன சிகிச்சை முறையான ஸ்டீரோடாக்டிக் ரேடியோ தெரப்பி ஸ்டீரோடாக்டிக் ரேடியேஷன் வைத்து குணப்படுத்துவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் மிகவும் அதிகமாக இருக்கு லங் கேன்சர் அப்படின்றத பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு இடத்துல வந்து அந்த கட்டி அப்படின்றது இருக்காது ஏன்னா வந்து லங்ஸ் அப்படின்றது மூவ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பகுதியாக இருக்குது அப்படிங்கும்போது அதை எப்படி நீங்கள் சரியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணி அந்த இடத்துல ரேடியேஷன் தெரப்பியை கொடுக்குறீங்க லங் டியூமரை பொறுத்தளவில் அதுக்கு ரேடியேஷன் கொடுக்குறது வந்து ஒரு சிறிது டெக்னிக்கலான ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான ஒரு காரியம் ஏன்னா லங் டியூமர் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் லங்ஸ் வந்து நம்ம மூச்சு விடும்போது நகர்ந்துகிட்டு தான் இருக்கும் லங் டியூமரும் நகரும் ஸோ ரேடியேஷனை ஃபோக்கஸ் பண்ணி கரெக்டாக அந்த இடத்துல கொடுக்குறது வந்து கஷ்டமான ஒரு காரியம் ஸோ அதை ஃபோக்கஸ் கரெக்டான இடத்துக்கு கொடுக்குறதுக்காக நார்மல் லங்கும் சேர்த்து வந்து ரேடியேஷன் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் அதனால் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ அதற்கு வந்து டெக்னிக்கல் ஆன்சர் வந்து எங்கள் காமாட்சி மெமோரியல் மருத்துவமனையில் இருக்குது என்னென்னா ஆக்டிவ் ப்ரீத்திங் கோஆர்டினேட்டர் ஏபிசி டெக்னிக் அப்படின்றது பேஷண்ட்டை வந்து அது ஒரு செட் ஆஃப் தனி டிவைஸ் இருக்குது ஏபிசின்ட்டு பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ப்ராப்பர் ட்ரைனிங் ஃபார் ப்ரீத்திங் வந்து ஃபஸ்ட்டு கொடுப்போம் கொடுத்துட்டு அந்த ரேடியேஷன் கொடுக்கும்போது மட்டும் பேஷண்ட் வந்து பிரெத் ஹோல்டிங் பண்ணுவாங்க ஒரு இருபது செகண்டுக்கு அப்புறம் பேஷண்ட் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் அதே இது ரிப்பீட் பண்ணப்படும் ஸோ இந்த முறை மூலமாக சரியாக அந்த டியூமர் நகராமல் இது வந்து ஏபிசி டெக்னிக்ன்றது இன்டர்னல் ஆர்கன் இம்மோபிலைசேஷன் பண்ணுறதுக்கான ஒரு மெத்தட் அந்த டியூமரை வந்து இம்மோபிலைஸ் இன்டர்னலாக இம்மோபிலைஸ் பண்ணிவிட்டு ரேடியேஷன் கொடுக்கப்படும் ஸோ இந்த ஏபிசி டெக்னிக் சென்னையில் இங்கே நமது காமாட்சி மெமோரியல் மருத்துவமனையில் மட்டும்தான் இருக்குது ரொம்ப சரியாக எந்த இடத்துல வந்து புற்றுநோய்க்கான அந்த ரேடியேஷனை கொடுக்கணுமோ அந்த இடத்துல சரியா கொடுக்கறதுக்கான ஒரு வழிமுறை தான் வழிமுறை தான் இந்த ஏபிசி டெக்னிக் இது இல்லாமல் இன்னும் வேறு என்ன மாதிரியான தொழில்நுட்பங்கள் எல்லாமே வந்து இந்த லங் கேன்சர் சம்பந்தப்பட்ட ரேடியேஷன் தெரப்பியில் இருக்கு இந்த ஸ்டீரோடாக்டிக் ரேடியேஷன் ஃபார் லங் நாடியூல் ஆர் சாலிட்ரி லங் நாடியூலுக்கு வந்து கூன் மூலமாக எங்கள் காமாட்சி மருத்துவமனையில் ஸ்டீரோடாக்டிக் ரேடியேஷன் நாங்கள் செய்கிறோம் இந்த கோன் மூலமாக செய்யப்படுகின்ற இந்த ஸ்டீரோடாக்டிக் ரேடியேஷன் எங்கள் காமாட்சி மெமோரியல் மருத்துவமனையில் மட்டும்தான் சென்னையில் இந்த கோன் வந்து என்னென்னா எஸ் கோன் அப்படின்வாங்க இந்த இன்ஃபினிட்டி இந்த மிஷினோடு வரக்கூடிய ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் செட் ஆஃப் டிவைசஸ் அட்வான்ஸ்ட் டிவைசஸ் இந்த கோன் வந்து என்னென்னா அதனுடைய அப்பர்ச்சர் அ
இதுதான் இந்த கோனுடைய அட்வான்டேஜ் இப்போ இந்த ரேடியேஷன் தெரப்பியை பார்த்தோம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அதிநவீன தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தும் போது எந்த சைஸில் கட்டி இருந்தாலும் அதை வந்து சரியாக இது பண்ண முடியுமா ரேடியேஷன் கொடுக்க முடியும் எந்த சைஸில் கட்டி இருந்தாலும் அதற்கு சரியாக ரேடியேஷன் கொடுத்து விட முடியும் ஏன்னால் பட் இந்த ஸ்டீரோடாக்டிக் ரேடியேஷன்றது ஐந்து சென்டிமீட்டர்களுக்கு கம்மியான ஒரு கட்டிகளுக்கு மட்டும்தான் இந்த ஸ்டீரோடாக்டிக் உபயோகப்படுத்தப்பட்டிருக்கோம் அதற்கு மேல் சைஸ் இருக்கின்ற அதற்கு மேல் அளவிற்கு அளவான கட்டிகளுக்கு மற்ற கன்வென்ஷனல் ரேடியேஷன் மெத்தட்ஸ் ஆர் அட்வான்ஸ் ரேடியேஷன் மெத்தட்ஸ் இந்த ஐஎம்ஆர்டி ஐஜார்ட் ஆர் விமேட் இது பயன்படுத்தப்படும் இந்த ஏபிசி ஆக்டிவ் பிரீத்திங் கோஆர்டினேட்டர் இந்த இந்த நவீன டெக்னாலஜி தமிழ தமிழகத்திலேயே நமது காமாட்சி நினைவு மருத்துவமனையில் மட்டும்தான் உள்ளது எங்களுடைய இந்த இந்த மிஷினில் பல்வேறு பீம் எனர்ஜிஸ் இருக்குது சிக்ஸ் டென் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் மெகா வோல்டேஜ் எனர்ஜிஸ் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வளர்ந்த நாடுகளான யூஎஸ் யூகே அப்படிலாம் ஏதா ஒரு மிஷினில் ஒரு எனர்ஜி தான் இருக்கும் ஸோ ஒரு செட் ஆஃப் பேஷன்ஸ் ஒவ்வொரு செட் ஆஃப் பேஷன்ஸ்க்கும் ஒரு பர்டிகுலர் மிஷின் அலோகேட் பண்ணி அங்கே தான் ட்ரீட் பண்ணுவாங்க ஆனால் நமது காமாட்சி நினைவு மருத்துவமனையில் மூன்று எனர்ஜியுமே பல்வேறு எனர்ஜியும் ஒரே மிஷின்லேயே இருக்குது ஸோ எல்லா பேஷண்ட்ஸையும் இதே ஒரே மிஷின்லேயே ட்ரீட் பண்ணிவிட முடியும் குறிப்பாக இப்போ இதெல்லாம் நான் சொல்கிறது வந்து அடல்ட்ஸ்க்கு குழந்தைகளுக்கு அப்போ இந்த எனர்ஜிஸ்லாம் சூட்டபுளாக இருக்குமா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வரும் அதுவும் அந்த ஃபோர் எம்வி எனர்ஜியும் எங்கள் எங்கள் மிஷினில் இருக்குது ஸோ இந்த ஃபோர் எம்வி எனர்ஜின்றது பர்டிகுலராக குழந்தைகளுக்காக நாங்கள் வைத்திருக்கின்ற ஒரு டெக்னாலஜி குழந்தைகளுடைய உடல் அளவு வந்து சிறிதாக இருக்கிறதுனால ஃபோர் எம்வி அவங்களுக்கு மிக அதிகப்படியாக பயன்படும் ஸோ இந்த குழந்தைகளுக்கு ஃபோர் அண்ட் சிக்ஸ் எம்வி நாங்கள் உபயோகம் இப்போ நீங்கள் சொன்ன இந்த ஃபோர் எம்வி இந்த டெக்னாலஜி இந்த மிஷினை வச்சு குழந்தைகளுக்கு எந்த அளவு பாதுகாப்பான ஒரு சிகிச்சையை கொடுக்க முடியும் இந்த ஃபோர் எம்வி வந்து அதிக தூரம் வந்து பயணிக்காது ஸோ இந்த குழந்தைகளுக்கு குழந்தைகளுக்கான டியூமரை நம்ம ட்ரீட் பண்ணும்பொழுது கரெக்டாக அந்த டியூமரை மட்டும் டியூமருக்கு மட்டும்தான் ரேடியேஷன் டோஸ் போகும் சுற்றி இருக்கின்ற நார்மல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்க்கு வந்து கம்மியான ரேடியேஷன் டோஸ் போகும் இதே அதிகப்படியான ஆற்றல் உள்ள எனர்ஜிஸ் லைக் சிக்ஸ் எம்வி ஆர் டென் எம்விலாம் யூஸ் பண்ணும்பொழுது அந்த டியூமரையும் தாண்டி ரேடியேஷன் டோஸ் விழும் ஸோ அதனால் இந்த ஃபோர் எம்வி வைத்து குழந்தைகளுக்கு மிகவும் பாதுகாப்பாக ரேடியேஷன் டோஸ் கொடுத்து விட முடியும் ஸோ இப்போ ப்ராஸ்டேட் கேன்சரை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஸ்க்ரீனிங் சொன்னீங்க பிஎஸ்ஐ ஒன்று இன்னொரு மேன்வல் ஸ்க்ரீனிங் அப்படின்னு சொன்னீங்க இப்போ லங் கேன்சரை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன மாதிரியான ஸ்க்ரீனிங் பண்ணுங்க லங் கேன்சரை பொறுத்த அளவில் ஸ்க்ரீனிங் மெத்தட்ஸ் ரெண்டு இருக்குது ஒன்று வந்து ஹெச்ஆர் சிடி ஹை ரெசல்யூஷன் சிடி ஸ்கேன் இல்லை செஸ்ட் எக்ஸ்ரே இது பொதுவாக வந்து அதிகமாக புகைப்பிடிக்கின்ற நபர்களுக்கு தேர்ட்டி பேக்கியர்ஸ் அதை விட அதிகமாக புகைப்பிடித்த நபர்களுக்கு இதை யூஸ்வலாக இது ஸ்க்ரீனிங் பண்ணுறதுக்காக உபயோகப்படுத்துகிறாங்க லைக் செஸ்ட் எக்ஸ்ரேல ஏதாவது கட்டி மாதிரி இருக்கிறது இல்லை ஹை ரெசல்யூஷன் சிடி ஸ்கேனில் ஏதாவது கட்டி மாதிரி இருந்தால் அது சந்தேகத்தின் பேரில் அது பயோக்ஸ் எடுத்து பார்க்கப்படும் இது பொதுவாகவே வந்து மாஸ்டல் செக்கப்பில் வர ரொட்டீனாக வர பேக்கேஜஸ் ஸோ நீங்கள் மாஸ்டல் செக்கப் வரும் பண்ணும்பொழுதே இந்த ஸ்கேன்ஸ் ஸ்மோக்கர்ஸ் அவங்க எல்லாருக்குமே ரொட்டீனாகவே செஸ்ட் எக்ஸ்ரே ஆர் சிடி ஸ்கேன் எடுத்து ஸ்கிரீன் பண்ணி பார்ப்போம் இப்போ நீங்கள் சொல்கிறதுல வந்து கேன்சர் குறிப்பாக நுரையீரல் புற்றுநோய் அப்படின்றதுக்கு காரணம் வந்து டொபாக்கோ அதாவது புகையிலை பயன்பாடு தான் சொல்கிறீங்க எண்பத்தைந்து சதவிகிதமான நுரையீரல் புற்றுநோய் ஸ்மோக்கிங் அதாவது புகைப்பிடித்தலால் மட்டும்தான் வருது ஒரு எட்டு சதவீதமான கே லங் கேன்சர்ஸ் மட்டும்தான் புகைப்பிடிக்காத நபர்களுக்கு வருது ஸோ இந்த ஸ்மோக்கிங் வந்து மிக முக்கிய காரணி லங் கேன்சருக்கு அந்த ஸ்மோக்கிங்கை நிறுத்திட்டாலே எண்பத்தைந்து சதவீதமான லங் கேன்சரை வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட முடியும் சமூகத்தில் இப்போ புகைப்பிடிக்கிறவங்களுக்கு அருகில் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு எந்த மாதிரியான பாதிப்பு இருக்கும் மிகவும் சிறந்த கேள்வி இது ஸ்மோக்கிங்ன்றது நான் சொல்கிறது வந்து சிகரெட்டை வைத்து பிடிக்கின்ற நபர்கள் மட்டும் இல்லை அவர் பக்கத்திலேயே தொடர்ந்து இருக்கின்ற நபருக்கும் வந்து அதே அளவு கேன்சர் வர்றதுக்கான சாத்தியக்கூறு இருக்குது ஸோ வீட்டில் உட்காந்துட்டு ஒருத்தர் புகைப்பிடித்துட்டுனால வீட்டில் இருக்கின்ற அத்தனை பேருக்கும் அதே மாதிரி லங் கேன்சர் வர்றதுக்கு சாத்தியக்கூறு இருக்குது நம்மளுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் போ ஸ்மோக் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க நம்ம ஸ்மோக் பண்ண மாட்டோம் பட் எப்பயுமே அவங்க கூட இருக்கிறோம் அவங்க ஸ்மோக் பண்ணி விடுறது எல்லாமே நம்மளும் சுவாசிக்கிறோம்னா நம்மளுக்கும் கண்டிப்பாக வரும் டாக்டர் இப்போ நீங்கள் சொல்லும்போது எண்பத்தஞ்சு சதவீதம் வந்து நுரையீரல் புற்றுநோய் வந்து புகைப்பிடிப்பவர்களாலேயும் புகைப்பிடிப்பவர்களுக்கு கூட அருகில் இருப்பவர்களாலேயும் வருது அவர்களுக்கும் வருது அப்படின்றீங்க மீதி இருக்கக்கூடிய அந்த பர்சன்டேஜ் இருக்குல்ல அவர்களுக்கு என்ன காரணத்தினால நுரையீரல் புற்றுநோய் வருது மீதி இ
இல்லை இந்த கோல் மைனர் இல்லை அதிகப்படியான அந்த சுற்றுச்சூழல் மாசு அதுக்கு வந்து எக்ஸ் தொடர்ந்து எக்ஸ்போஸ் ஆகிட்டே இருக்கின்ற நபர்களுக்கும் புகைப்பிடிக்காத நபர்களுக்கும் இந்த லங் கேன்சர் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ இந்த லங் கேன்சருக்கான ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு எடுக்கும்போது அதுக்கு சைடு எஃபெக்ட்ஸ் அப்படின்றது இருக்குமா பொதுவாகவே எந்த புற்றுநோய் சிகிச்சைனாலும் அதற்குன்னு சைடு எஃபெக்ட் இல்லாமல் இருக்காது சைடு எஃபெக்ட்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும் ரேடியேஷனை பொறுத்தவரை என்னென்ன சைடு எஃபெக்ட்ஸ் அப்படின்னா இந்த ரேடியேஷன் வந்து இந்த செஸ்ட் மூலமாக லங் கேன்சர் அந்த டியூமருக்கு வந்து செலுத்தப்படும் பொழுது இந்த செஸ்டில் இருக்க ஒரு சில ஸ்கின் ஏரியாஸ் வந்து கொஞ்சம் ரெட்டிஷ் ஆகும் இல்லை சில நேரம் பிளாக்கிஷ் ஆகும் சிவ சிவப்பாகவோ இல்லை கருமையாகவோ மாறக்கூடிய ஒரு சாத்தியம் இருக்குது சில நேரம் வந்து நார்மல் லங்ஸ் வந்து பாதிக்கப்படும் பொழுது இந்த ரேடியேஷனால் பாதிக்கும் பொழுது அதிகப்படியான இருமல் வருவதுக்கு சாத்தியம் இருக்குது சில நேரம் விழுங்கும் பொழுது சிறிது எரிச்சல் இல்லை வலி ஏற்படுறதுக்கு சாத்தியம் இருக்குது இதெல்லாம் தான் ரேடியேஷனால் வரக்கூடிய சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இதெல்லாம் குறுகிய கால இதெல்லாம் வந்து குறுகிய கால சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இந்த வைத்தியம் முடிந்து ஒரு இரண்டு அல்லது மூன்று வாரங்கள் இந்த சைடு எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாமே சரியாயிரும் இந்த ஸ்கின்ல வர அந்த சேஞ்சஸ் கருமையாக ஆகுதல் இல்ல சிவப்பாக ஆகுதல் அது வந்து ஒரு நான்கு இல்ல ஐந்து வாரத்தில் சரியாகி வரும் ஒட்டுமொத்தமா பார்த்தோமாகட்டும் ஆண்களுக்கு பெரும்பாலும் வரக்கூடிய ப்ராஸ்டர் கேன்சர் அது மாதிரி நுரையீரல் புற்றுநோய் இது எல்லாமே வந்து ரேடியேஷன் தெரப்பி அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துல பெருமளவுல கட்டுப்படுத்த முடியும் அறுவை சிகிச்சை தேவைப்படுபவர்கள் அறுவை சிகிச்சை மற்றபடி ரேடியேஷன் வந்து பெரிய அளவில் உதவி புரியும் அதுலேயும் டாக்டர் காமாட்சி நினைவு மருத்துவமனையில் இருக்கக்கூடிய இந்த அதிநவீன தொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய ரேடியோ தெரப்பி அப்படின்றது வந்து மக்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதா இருக்கும் அப்படின்றத சொல்லியிருக்கீங்க இவ்வளவு நேரம் பல்வேறு கருத்துக்களை எங்ககிட்ட பகிர்ந்து கொண்டதற்கு நன்றி டாக்டர் நன்றி Thank mm-hmm.